మండలి రద్దు సమయంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఏంటి అనేదే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్నాయి అవి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే సభకు రాకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ బాయ్కాట్ చేసిందో అప్పుడు మొదలైన ప్రస్తావన ఒకప్పుడు గతంలో ఒకసారి వెళ్ళి వెనక్కి వెళితే కనుక రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో అప్పుడు ఎప్పుడైతే అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేస్తూ వైఎస్ఆర్సిపి అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుందో సభకు దూరంగా ఉందో అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలాంటి విమర్శలు అయితే చేసిందో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అదే పని చేయడం వైసీపీ కూడా అలాంటి విమర్శలే చేయడం ఎందుకు బాయ్కాట్ చేశారు సభకు సంబంధించి ఒక కీలకమైన బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్న టైంలో ఎందుకు రాలేదు అని అదే టైంలో మండలి రద్దు నిర్ణయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకించడం మండలిలో ఉన్న పెద్దలను అగౌరవపరుస్తూ ఆ మండలిని రద్దు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ జగన్ పార్టీ మీద విమర్శలు గుప్పించే ప్రయత్నం చేయడం ఇదే టైంలో ఒకప్పుడు మీరు ఎందుకు మండలి రద్దుని అనుకూలించారు అప్పుడు సానుకూలంగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు మండలి రద్దును ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అని చెప్పి గతంలో వీడియోలను ఇప్పుడు టెలికాస్ట్ చేయడం ఇదంతా కూడా అంటే ఒక గందరగోళ పరిస్థితి ఎవరికి వాళ్ళు తమది తప్పంటే తమది తప్పని ఆ నెపం ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు వేసే ప్రయత్నంలో ప్రజల ముందు సక్సెస్ అవ్వాలి చేసే ఈ రాజకీయ వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతాయి లేదా అనేది కేంద్రంలో బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత కానీ బిల్లు ఆమోదం పొందని తర్వాత కానీ ఆ సక్సెస్ రేటింగ్ అనేది అప్పుడు అంచనా వేయాలి అయితే ఈ లోపులో విశ్లేషకులు కానివ్వండి నిపుణులు కానివ్వండి ఎవరికి వాళ్ళు తమ తమ కథనాలతో ప్రజలను కూడా ఒక అయోమయ గందరగోళ పరిస్థితుల్లో దించే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది రాజకీయ పార్టీలు ద్వంద్వ వైఖరి అవలంబిస్తున్నాయా లేదా అనే ప్రస్తావన తీసుకు వస్తూనే ఒక ద్వంద్వ వైఖరిని ప్రజల ముందుంచే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఆ కథనాల వెనక అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న సారాంశం అయితే ఇది చంద్రబాబు అసెంబ్లీకి రాకపోవడం అనేది ఒక రెండు వేల పద్నాలుగు ఎఫెక్టే కారణమేనా లేదంటే అప్పట్లో గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు టైంలో ఎప్పుడైతే అప్పుడు రద్దు చేశారో తర్వాత మళ్ళీ ఆ రద్దుకు వ్యతిరేకంగా అప్పట్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఆ మండలి ఏర్పాటు కోసం ఎలాంటి పోరాటం చేశారో ఆ టైంలో మండలి రద్దుకు అనుకూలంగా చంద్రబాబు గారు మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గనక సభలో ప్రస్తావిస్తే దానికి సమాధానం చెప్పడ కష్టం అనే ఉద్దేశంతో ఆయన సభకు హాజరు కాలేదా ఇలాంటి ప్రశ్నలు కూడా ఉన్నాయి వైసీపీ నుంచి ఓకే అంటే ఎవరిని సమర్థించుకుంటూ వాళ్ళ సమాధానాలు ఉన్నాయి అలాగే ఎవరికి ప్రతికూల పరిస్థితులను తెర మీదకు తీసుకువచ్చి ప్రశ్నించే ప్రశ్నలు ఉన్నాయి దానికి సమాధానాలు ఉన్నాయా లేదా అంటే తెర ముందు చాలా కష్టం తెర వరకు ఏమన్నా చెప్తారా లేదా అనేది తర్వాత సంగతి అయితే మండలి పై ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఎలాగైతే రెండు వేల నాలుగులో ఒకలాగా ఇప్పుడు మరోలాగా మాట్లాడుతున్నారు వైసీపీ కూడా డబల్ స్టాండ్ తీసుకుంది డబల్ స్టాండ్ మెయింటైన్ చేసింది అనేది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న విమర్శ ఎందుకంటే అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి గారు అయిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్వయంగా మండలి కావాలి అని కోరినప్పుడు ఆయన కొడుకైన జగన్ కూడా మండలి వద్దనడం ఏంటి అని అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు అంటే ప్రభుత్వ వృధా ఖర్చులతో పోలిస్తే మండలికి ఖర్చు చేసే ఏడాదికి ఖర్చు అయ్యే అరవై కోట్లు అనేది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు అనేది టీడీపీ ఇప్పుడు చేస్తున్న వాదన ఒకప్పుడు మరి అదే ముప్పై కోట్లు ఇప్పుడు అరవై కోట్లు అంటే అప్పుడు ముప్పై కోట్లే ఎక్కువ బడ్డెను అది పెద్ద ఖర్చు అంత ఖర్చు అవసరం లేదని ఇదే టీడీపీ అప్పుడు చేసిన వాదన దాన్ని వైసీపీ ఇప్పుడు ప్రస్తావిస్తుంది సో అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తుంది ఏంటంటే పెద్దల సభగా మండలిని అంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు శాసనసభలోనే నూట యాభై ఒక్క మందులు ఉన్నారు తమ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే సభలో కూడా శాసనసభలో కూడా మేధావులు ఉన్నారు నిపుణులు ఉన్నారు సీనియర్లు ఉన్నారు కాబట్టి మండల అవసరం లేదు దానికి సంబంధించి ఏడాదికి మూడు వందల కోట్ల ఖర్చు కూడా అవసరం లేదు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వాదన కాకపోతే మండలిని రద్దు చేసి అక్కడ ఉన్న పెద్దల్ని ఆగవరపరిచారు అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వాదన మొత్తం మీద ఎవరి వాదనలు వాళ్ళకి వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకు సభను బాయికాట్ చేశారు అని అని ఇప్పుడు వైసీపీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి వినిపిస్తున్న ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సమాధానాలు రాకపోగా అటు నుంచి కూడా మండలి రద్దు విషయంలో ఒకప్పుడు మీ నాన్నగారు మండలి రద్దుని స్వాగతిస్తే వ్యతిరేకిస్తే మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు స్వాగతిస్తున్నారు అనే ప్రశ్నలు కూడా అటువైపు నుంచి వినిపిస్తున్నాయి కానీ వీళ్ళ ప్రశ్నలకు వాళ్ళ దగ్గర సమాధానాలు రావట్లేదు వాళ్ళ ప్రశ్నలకు సంబంధించి వీళ్ళ దగ్గర సమాధానం రావట్లేదు కానీ మొత్తం మీద అయితే రాజధాని తరలింపు అయితే చాలా సీరియస్గా తీసుకున్న నిర్ణయం ఖచ్చితంగా మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకి 
ప్రభుత్వం ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తుంది అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అనేది వైసీపీ నుంచి చాలా సంకేతాలు వస్తున్నాయి ఇక ఈ బిల్లు కేంద్రం నుంచి ఆమోదం పొంది రాగానే అది అది కూడా చాలా త్వరలోనే వస్తుంది త్వరితగతనే మూడు రాజ మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు అనేది స్పష్టంగా అందుతున్న సమాచారం చూద్దాం జరుగుతుంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ